。上集说到，柠檬和裤子为了逃脱布林姐大军，躲进了楼梯间。在进去的一瞬间，裤子突然看到了柠檬被烧死的幻觉，而此时可乐这边。怎么样，有成果了吗？我们开发了能保护佩戴者精神的头盔，可以防止一定程度上的魔音污染。但是考虑目前北美地区的污染程度，安全时间只有半小时，足够了，让人去把柠檬和裤子接回来。除此之外，看见的任何目标都格杀勿论。是。可乐姐来电话，已经派出支援来接我们了。太好了！是呀，太好了。所以你干嘛要把我埋起来？因为你的精神状态实在是太差了，我怕你控制不住自己，所以要把你埋起来。你这样，等会儿布林姐大军冲过来，我岂不是跑不了？然后你就被布林姐埋起来了啊！裤子的天堂不行，太便宜你了。天堂，你个鬼，快把我放出来！对对对对，我出发前可是答应过可乐要把你手脚健全的带回去。可乐的命令大于一切。大小姐，大小姐，怎么了？这么慌慌张张的？总部发来的加急通话，要我们立刻停止北美的救援行动。啊？什么？好像基金会高层下达了指令，放弃北美全境，一切已经调派到北美的资源全部放弃，不允许任何人接近。他们决定在灾害扩大之前清洗整个北美。就在刚才，泯灭弹协议已经签署了。我们分部的最高指挥可还在那边呢，你难道让我们直接放弃裤子不成？所以基金会就让我来接管分部了。你是什么人？怎么进来的？哎呦喂，我的大小姐，你连我都不认识。基金会特遣 S 级特工代号 SB， 从现在起正式接管你们分部。我以最高权限下达命令，立刻停止救援行动，把派去的人员全部叫回来。我们已经承担不起更多损失了。这。别信他的，裤子不在我做主，谁都不准乱动。哎呦喂，大小姐，你还没搞清楚情况啊？他们已经没救了，赶紧减少损失才是我们应该做的。我去，你敢再靠近我试试？我可不保证下一根毛会被刺穿你的喉咙。你，你难道想背叛基金会吗？